ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈஸி குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பரான ஹெல்த்தியான கண்டங்கத்திரிக்காய் குழம்புங்க ஸோ கண்டங்கத்திரிக்காய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு சளி ஆஸ்துமா ட்ரபிள் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இது தாங்க கண்டங்கத்திரிக்காய் ஸோ இதை விட் இதை பார்த்தீங்கன்னா விட்டுறாதீங்க ஸோ இது ரொம்பவே வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது அப்சல்யூட்லி கண்டங்கத்திரிக்காய் ஸோ இதை நீங்கள் எங்கேனா பார்த்தாலும் விட்டுறாதீங்க உடனே அதை எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சமைங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பால் பூண்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஒரு தக்காளி ஸோ இதுதான் இதை வச்சு நம்ம சூப்பரான ஒரு டேஸ்டியான குழம்பு சட்டுன்னு செய்ய போகிறோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக செய்ய போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டங்கத்திரிக்காவை நம்ம எப்படி ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஷோ பண்ணுறேன் ஸோ இதில் மேலே முள்ளெல்லாம் இருக்கும் சோ பார்த்து ரிமூவ் பண்ணணும் சோ அழகா இதை வந்து கத்தியோ இதையோ வச்சு நீங்க அழகா ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கண்டங்கத்திரிக்காவை நம்ம ரெண்டா கட் பண்ணணும் ஸோ கட் பண்ணி இதுக்குள்ள இருக்க விதையை வந்து நம்ம எடுத்துடணும் ஏன்னா விதை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா காரத்தன்மை கொடுக்கும் ஒரு மாதிரி காரம் அதாவது உரைக்காது காரம் காரத்தன்மை இருக்கும் ஸோ அதனால அந்த குழம்பு வந்து காரற மாதிரி இருக்கும் நம்மளால சாப்பிட முடியாது ஸோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த கண்டங்கத்திரிக்காக்குள்ள இருக்கிற விதைகளை ப்ராப்பரா நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு நாலு டு அஞ்சு தடவை நம்ம நல்லா தண்ணியில வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களாங்க ஸோ கண்டங்கத்திரிக்காய் வந்து ஆஸ்துமா உள்ளவங்க சளி ட்ரபிள் உள்ளவங்க சைனஸ் உள்ளவங்க எல்லாம் ப்ராப்பரா எடுத்துட்டு வந்தோம் வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாவே உங்களோட ஆஸ்துமா ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும் சளி ட்ரபிளா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அப்சல்யூட்லி கியூர் ஆகுங்க இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கபிள் ஸோ அதுக்காக தான் தேடி கண்டுபிடிச்சு நாங்க எடுத்துட்டு வந்து இப்போ நான் உங்களுக்காக அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி காட்டுறேன் சமைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க ரொம்ப ஈஸியா சட்டுன்னு பண்ணிடலாம் நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு மண் பானையில சமைச்சு காட்டுறேன் ஏன்னா பாரம்பரிய சமையலா இருக்கட்டும்னு உங்களுக்கு எனக்கு அவ்வளோ எல்லாம் பொறுமை இல்லை நான் ஆஃபீஸ் போய் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா சிம்பிளா குக்கர்ல அப்படியே நான் போட்ட பொருள் போட்டு ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்தீங்கன்னா சட்டுன்னு நமக்கு வந்து ரெடி ஆயிடும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஒரு மண் பானையில ஆயில் வந்து ஹீட் ஆனோன்னு நான் வெட்டி வச்சிருக்க ஆனியனை நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இதுல தாளிப்பு இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுங்க சிம்பிளே நீங்க என்ன பண்ணிக்க வேண்டியதான் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வெங்காயம் உங்களால சின்ன வெங்காயம் வந்து கட் பண்ண முடியலன்னு பரவாயில்ல மிக்சியில போட்டு ரெண்டு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் ஸோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க ரெண்டு பல் பூண்டு நச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் கட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் இல்லையா இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி எடுத்த அந்த கண்டங்கத்திரிக்காய் அந்த கண்டங்கத்திரிக்காக நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இல்லை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்க போறோம் ஸோ இது நல்லா வதங்கி வரணும் இது நல்லா வெந்து வரணும் அதுதான் மெயினே இதில் சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட்டான ஒரு குழம்பு ஸோ என்னோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் போடுற அப்கமிங் வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஒரு பெரிய தக்காளி வெட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா வதக்க வேண்டியது தான் ஸோ இது நல்லா வதங்கி வர்றது தான் நம்மளோட மெயின் கான்செப்டே இல்லை என்னால் இவ்வளோலாம் என்னால் லென்த்தியாக பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க இதை அப்படியே குக்கரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஒரு த்ரீ விசில்ஸ் விடுங்க சட்டுன்னு உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு நானும் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உப்பு போட்டு நல்லா வதக்க வேண்டியதான் எந்த ஒரு வெஜிடபிள்லையுமே உப்பு போடும்போது கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக விட்டு சீக்கிரம் வதங்கி வரும் அதுதான் அதனோட மெயின் கான்செப்டு ஸோ நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மசாலா பொருட்கள் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு பெரிய அளவு மசாலா கிடையாதுங்க ஜஸ்ட் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா குழம்பு மிளகாய் தூள் இருந்தால் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எங்கள்கிட்ட இப்போ மந் தனி மிளகாய் தூள் தான் இருக்குது ஸோ தனி மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதாங்க ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ என்றைக்குமே மசாலா பொருள் போட்டு அடுத்த செகண்ட் என்ன பண்ணணும் நம்ம வாட்டர் விடணும் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா புளி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டி தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ புளி நல்லா கரைச்சி நம்ம அதில் ஆட் பண